è più la gioia dell'ottima prestazione o l'amarezza per il pareggio subito nel finale? Ma guarda allora, eh, sono, sono contento per come hanno gestito la partita i ragazzi. Eh, hanno fatto la partita contro, contro la prima in classifica, se non sbaglio era... Eh, 8-9 partite che la Samp non perdeva, veniva da 4-5 vittorie consecutive, è una squadra che ha fatto una rincorsa importante e si ritrova in testa alla classifica di un campionato difficilissimo. Il ramare che è normale, è diciamo, dalla fine un episodio un po' assurdo, balordo, ma con ecco, l'arbitro ci può stare. Il rigore sul primo fallo di Aslani è calcio di rigore. Peccato che in quella stessa azione, dopo un secondo due, c'è stato un altro contatto in area di rigore che non c'era assolutamente il contatto e l'arbitro per pareggiare, ecco, eh, facendo tra virgolette un errore che ci può anche stare. Però ecco, se, se fischia il primo fallo è calcio di rigore. Il rammarico è che comunque visto una squadra eh, come l'Empoli che ha fatto la partita, che abbiamo cercato comunque di portare a casa prestazione e risultato e alla fine è, è arrivato fuori un pareggio importante per la classifica. Ecco. Una prestazione di carattere a parte della squadra legittimata anche dalle due pregevoli azioni da reti. Sì, questi ragazzi hanno qualità. E... Sanno, sanno quello che devono fare, cercano comunque di, eh, di, di mettere sempre eh, al primo posto il cuore, l'impegno, eh, il sacrificio e siamo migliorati soprattutto in quello. Magari eh, un tre mesi fa eh, questa squadra, non ci dimentichiamo che a Bogliasco, eh, soprattutto il secondo tempo, eh, abbiamo, abbiamo fatto, ecco, eh, se si può dire, una brutta figura eh, perché è finita 4-1 per la Sandoria dopo tre mesi incontri una Samp che è prima in classifica e tieni, tieni testa alla prima in classifica con, con, grande, diciamo, con grande qualità e grande organizzazione, quindi mh, sotto questo aspetto dobbiamo essere contenti. Se, tra sette giorni siamo di nuovo in campo nel derby contro la Fiorentina, con l'obiettivo di continuare il nostro percorso di crescita dei ragazzi. Quello deve esserci, senz'altro, dobbiamo lavorare per far sì che questi ragazzi crescano e, e che magari li possiamo preparare eh, nel migliore dei modi per fare il salto nelle, nelle prime squadre. Eh, L'obiettivo nostro deve essere quello, poi ecco, con la difficoltà e con le nuove regole di questo campionato che da 3-4 anni a sta parte eh, hanno, hanno introdotto, quindi c'è anche il discorso playoff, salvezza e vittoria di, del campionato. Quindi, eh, bisogna stare attenti anche alla classifica, i ragazzi sono intelligenti, sanno a cosa si va incontro, sanno le difficoltà che si vanno a affrontare partita per partita, stanno crescendo, quindi eh, posso dire che, che il gruppo ad ora ha fatto una crescita importante.